వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు మనతో పాటు ఉన్నారు వ్యవసాయ నిపుణులు పురుషోత్తం గారు నమస్తే అండి పురుషోత్తం గారు ఇప్పుడు వ్యవసాయానికి యోగ్యంగా ఉన్న భూములు కూడా కొన్ని నిరుపయోగంగా ఉంటున్నాయి వాటి ద్వారా రైతన్నలు ఏ విధమైన లాభాలను ఆర్జించవచ్చు అంటారు చాలా మంచి ప్రశ్న వేశారు ఎందుకంటే చాలా వరకు ఈ యొక్క సమస్య భారతదేశం అంతటా ఉందండి అంటే వ్యవసాయానికి అనుగుణంగా ఉన్న భూములు కొన్ని కారణాలు అంటే కొంతమంది రైతులకి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండొచ్చు కొంతమంది రైతులు ఉద్యోగ రీత్యా వేరే ప్రదేశాల్లో స్థిర నివాస ఏర్పడి ఉండొచ్చు కొంతమంది విదేశాల్లో కూడా ఉండొచ్చు సో ఇటువంటి ఈ రకంగా మనం భారతదేశంలో కనుక చూసుకున్నట్టయితే వ్యవసాయానికి అనుగుణంగా ఉండి నిరుపయోగపడి ఉన్న భూములు చాలా వరకు ఉన్నాయన్నమాట వాటిలో ముఖ్యంగా ప్రతిరోజు కార్యక్రమాలు అంటే దాన్ని నిరంతర వ్యవసాయ ప్రక్రియ చేయాలి అంటే చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటారు అనమాట అటువంటి వాళ్ళకి నేను ఈ మధ్య కాలంలో అంటే మేము రెండు వేల మూడులో కొంతమంది రైతులకి ఇట్లాంటి సమస్య వచ్చినప్పుడు మేము కొన్ని టిష్యూ కల్చర్ టేకు మొక్కలు ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట రెండు వేల మూడులోనే అంటే అప్పుడే టిష్యూ కల్చర్ అప్పటికి ఇంకా టేకు మొక్క అనేది ఎంటర్ కాలేదు ఆ వచ్చిన స్టార్టింగ్ అప్పుడు రెండు వేల మూడో సంవత్సరంలో అనమాట అది ఇచ్చిన తర్వాత అది ఎంతవరకు సత్ఫలితాలు ఇస్తుంది అని నేను ఒక రైతుగా నేను ఫస్ట్ దాని మీద అవగాహన చూడందే వేరే రైతులకి ఇవ్వదలుచుకోక రెండు వేల మూడులోనే మన అప్పుడు ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో నాలుగు నుంచి ఐదు జిల్లాల్లో కొన్ని ప్రయోగాత్మకంగా ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ఇచ్చిన తర్వాత ఒక మాది ఒక ఏదైతే ఈ యొక్క టిష్యూ కల్చర్ టేక్ ఉందో మనకి దేశవాళీ టేక్ రకం వచ్చేసరికి ముప్పై నుంచి ముప్పై సంవత్సరాలు అంటే ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై సంవత్సరాల సమయం పట్టుంది దాని ఒక పారామీటర్స్ అందుకోవాలంటే అంటే నాణ్యమైనటువంటి మనం టేక్ తీసుకోవాలి అనుకుంటే అదే ఒక టిష్యూ కల్చర్ టేక్ విషయానికి వచ్చేసరికి పది నుంచి పదకొండు సంవత్సరాలు ఈ అంటే ఈ యొక్క కాలంలోనే మనం ఒక చెట్టు నుంచి తక్కువలో తక్కువ పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది క్యూబిక్ ఫీట్ తీసుకోవచ్చు మనం టేక్ ని ఫీట్ క్యూబిక్ ఫీట్ లో కొలుస్తాం కాబట్టి పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది క్యూబిక్ ఫీట్లు తీసుకోవచ్చు సో దీన్ని నేను రెండు వేల మూడులో పరిచయం చేశాము దాని తర్వాత కుదు తుఫాన్ టైమ్ లో కొన్ని మొక్కలు పడిపోయిన పరిస్థితికి వచ్చింది అనమాట ఇది మేము ఇచ్చినటువంటి తుని దగ్గరలో కొన్ని ఒక విలేజ్ ఇచ్చాం ఒక రైతుకి దాని తర్వాత అతను ఫోన్ చేశాడు సార్ బాగా వచ్చింది కాబట్టి తుఫాన్ తోటి ఇదైపోయిందంటే సరే ఎమ్మటే వెళ్ళి మేము దాన్ని పరిశీలించడం అది జరిగింది మంచి నాణ్యంగా వచ్చింది అప్పటికి మేము ఇచ్చి కరెక్ట్ గా పదకొండు సంవత్సరాలు అనమాట అంటే ఆ రైతు ఇంకా ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు ఉంటుంది అనుకున్నాడు కాకపోతే ఉదు తుఫాన్ వల్ల కొన్ని చెట్లు పడిపోవడం జరిగింది అనమాట సో దాని ద్వారా అతను మార్కెట్ తెలుసుకోగలిగాడు మంచి లాభం కూడా పొందాడు దాన్ని మొత్తం మేము ఒక డాక్యుమెంటరీ రూపంలో కూడా నిక్షిప్తం చేసి పెట్టాం అనమాట అంటే ఎందుకంటే నేను ఒక రైతుగా కొన్ని లక్షల మంది మన వీడియోలు చూస్తుంటారు వాళ్ళకి ఏదన్నా మనం చెప్పాలంటే ఫస్ట్ దాని మీద మనకు ఒక అవగాహన ఉండాలి దాని మీద నమ్మకం పూర్తిగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ రోజు మార్కెట్ లో అనుభవం ఉండాలి ముందు అనుభవం అంటే ఇప్పుడు మేడం గారు మన చూసాం కాబట్టి నాణ్యమైనటువంటి మొక్కలు ఉండాలి తర్వాత ఇప్పుడు నేను టిష్యూ కల్చర్ అని చెప్తాను చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే అంటే కొన్ని నర్సరీలు దీన్ని ఒక అవకాశంగా తీసుకొని కొన్ని మొక్కల్ని ఇది కూడా టిష్యూ కల్చర్ మొక్క అని ఇచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి రైతాంగానికి లేదంటే ఎవరైతే టేకు మొక్కలు పెట్టాలనుకుంటారో వాళ్ళకి ఏ విషయమైనా కానండి విత్తనాల విషయమే కానండి లేకపోతే మనం వ్యవసాయంలో వాడే ఇన్పుట్స్ కానీ ఏదైనా కానీ ఒకటికి పది సార్లు విచారించి సోర్స్ కరెక్ట్ గా ఉందా లేదా చూసుకొని కనుక మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అనమాట కాబట్టి ఆ విధంగా ఉండాలని చెప్పి మేము ఆ రోజు దాన్ని డాక్యుమెంటరీ అంతా చేసిన తర్వాత రెండు వేల పదిహేను పదహారు నుంచి దీన్ని విస్తృతంగా ఏదైతే వ్యవసాయానికి అనుకూలంగా ఉండి కూడా నిరుపయోగంగా ఉన్న భూముల్లో కనీసం ఈ యొక్క టేకు చెట్లు పెట్టుకుంటే కనుక పది నుంచి పదకొండు సంవత్సరాలకి మంచి ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దానిలో భాగంగానే మేము ఒక టిష్యూ టేకు అలాగే టిష్యూ శ్రీగంధం ఈ రెండు ఇవ్వడం కూడా జరి జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మేము ఇస్తూనే ఉన్నాం వీటి పోషణ ఏ విధంగా ఉంటుందండి వీటి పోషణ ముఖ్యంగా అదేనండి దీనికి సంబంధించినటువంటి అన్ని రకాల నేలల్లో ఇది వేసుకోవచ్చు నెల నేలలు కానివ్వండి ఎర్ర నేలలు కానివ్వండి కాకపోతే బంకమ అంటే ఏదైతే క్లే సాయిల్స్ అంటారో నీరు నిలవ నిలుస్తుందో డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ బాగుండాలి నీరు నిలవకూడదు అటువంటి భూముల్లో మటుకు ఇది పనికిరాదు అనమాట కాబట్టి ఎర్ర భూముల్లో అయితే కొద్దిగా గ్రోత్ తొందరగా వస్తుంది బ్లాక్ సాయిల్స్ లో అయితే కనుక కొద్దిగా నిదానంగా వస్తుంది అనమాట కాబట్టి పది నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఈ యొక్క టేక్ కానివ్వండి శ్రీగంధం కానివ్వండి మనం అమ్ముకోవడానికి సరిపడా పారామీటర్స్ వస్తుంది అనమాట ఈ యొక్క మొదటి మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే చాలా
మొక్క నాటిన ఆరు నెలలకే మంచి గ్రోత్ వస్తుంది మేము ఇచ్చే ఒకటిన్నర రెండు అడుగులు మొక్క ఆరు నెలలలోపే అది ఐదు అడుగుల నుంచి ఆరు అడుగులు పెరిగి దగ్గర దగ్గర ఏడు ఏడున్నర అడుగులకు వస్తుంది అనమాట ఆ విధంగా గ్రోత్కి రావాలంటే ఫస్ట్ ఒక ఏదైతే మనం గుంతలు చేస్తాం పిట్స్ చేస్తామో రెండు రెండున్నర అడుగుల వ్యాసార్థంలో గుంతలు చేయాలి దానిలో మంచి చితికిన పసుపులు ఎరువు దాంతోపాటుగా కొద్ది సూపర్ ఫాస్ఫేటు నీమ్ పౌడర్ ఇట్లాంటివన్నీ వేసుకొని రూట్ రాట్ రాకుండా కొన్ని జీవన రసాయనాలు జీవన ఎరువులు ఇవన్నీ వేసుకొని మొక్క పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది తర్వాత నీటి యాజమాన్యం ఖచ్చితంగా ఉండాలి మొదటి మూడు సంవత్సరాలు ఈ మూడు సంవత్సరాలు ముఖ్యంగా ఎందుకు ఉండాలి అంటున్నా అంటే గ్రోత్ అనేది బాగా ఈ మూడు సంవత్సరాలనే బాగా వస్తుంది అనమాట అంటే మూడు సంవత్సరాలు వచ్చేసరికి ఈ యొక్క టేకు మొక్క దగ్గర దగ్గరగా పదిహేను నుంచి ఇరవై అడుగుల వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది అనమాట కాబట్టి ఈ యొక్క మొక్కకి గ్యాప్ ఎంత ఉండాలి మొక్కకి మొక్కకి వచ్చేసి తక్కువలో తక్కువ పన్నెండు అడుగులు దూరం ఉండాలండి పన్నెండు నుంచి పదిహేను అడుగులు ఎందుకంటే దీని యొక్క చుట్టుకొలత పది సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసరికి నాలుగు అడుగులు దాకా వస్తుంది అనమాట దాన్ని సో ఆ ఒక చుట్టుకొల నాలుగు అడుగులు ఉండే తర్వాత గ్రోత్ విషయానికి వచ్చేసరికి ముఖ్యంగా చాలా మంది రైతులు మళ్ళీ ఇందులో కూడా ఏం ఆలోచిస్తారంటే మొక్కలు ఎక్కువ పెడితే ఎక్కువ లాభం పొందొచ్చు అని అనుకుంటారు కాబట్టి నేను చేసే సూచన సలహా ఏంటంటే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా పన్నెండు అడుగుల కంటే దూరం తగ్గకూడదు పాటించాలి వర్షకి వర్షకి పన్నెండు అడుగులు ఉండాలి మొక్కకి మొక్కకి మధ్య కూడా పన్నెండు అడుగులు ఉండాల్సిందే వీలైతే పదిహేను అడుగులు కూడా పెట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది అంతగా పండగ కూడా మీరు శ్రీగంధం వేసుకోవాలంటే అదే ఇదే పద్ధతిలో అనమాట అంటే ఒక ఎకరానికి ట్వెల్వ్ బై ట్వెల్వ్ సైజుల డిస్టెన్స్ లో కనుక మనం మొక్కలు పెట్టినట్టయితే మూడు వందల నుంచి మూడు వందల ఇరవై మొక్కలు వస్తాయి ఈ మూడు వందల ఇరవై మొక్కల్లోనే శ్రీగంధము తర్వాత టేక్ మొక్కలు కూడా కలిపి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అంతే తప్ప ఈ పన్నెండు అడుగుల మధ్యలో మళ్ళీ శ్రీగంధం పెట్టుకుందామనే ఆలోచన అంత శ్రీగంధం పెట్టినా కూడా పన్నెండు అడుగుల నియమం పాటించాలి పాటిస్తేనే బాగుంటుంది అని చెప్పి బాగుంటుంది అలా అయితేనే మనకు నాణ్యమైనటువంటి టేక్ కానీ శ్రీగంధం కానీ వస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఈ మూడు సంవత్సరాలు ముఖ్యంగా చేయాలి తర్వాత గాలికి చెట్టు వంగిపోకుండా వీలైతే సపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అది అంటే అన్ని ప్రాంతాలకి అది ఉండదు కొన్ని కొండ ప్రాంతాల్లో కానీ లేకపోతే సముద్ర తీరాల్లో ఉండే భూముల్లో కానీ ఇటువంటి సమస్య ఉంటుంది కాబట్టి మొదటి సంవత్సరం అవసరం అయితే మొక్కకి ఒక వెదురు వంగు కట్టి దానికి సపోర్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది తర్వాత ముఖ్యంగా చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క మొక్క ఎదిగేటప్పుడు దానికి సైడ్ బ్రాంచెస్ వస్తుంటాయి కొన్ని ఆకులు కానివ్వండి వదిలే కొమ్మలు వస్తున్నాయి వీటిని ఖచ్చితంగా తీసేయాలి మొక్క నిటారుగా పెరగాలి దానికి ఎటువంటి సైడ్ కొమ్మలు కానివ్వండి ఆకులు కానీ ఉండకూడదు అది ఉన్నట్టయితే కనుక ఒక మొక్క ఎదుగుదల మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది అలా విధంగా నాణ్యత పరంగా కూడా కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ వచ్చిన వచ్చినటువంటి పిలకలను ఎమ్మటే తీసేసుకుంటూ పోవాలన్నమాట అవసరం అయితే మనం ఒక రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాల తర్వాత కూడా నిచ్చిన అయినా ఉపయోగించుకొని ఆ యొక్క తీసేయాల్సిన అవసరం ఉంది అనమాట ఈ విధంగా టేక్ విషయానికి వచ్చేసరికి మార్కెటింగ్ ఎలా ఉందండి మార్కెటింగ్ కూడా బాగుంటుంది అండి ఎక్కడండి మనకే ఉందా మన మనకే ఉన్నది భారతదేశంలో టేక్ ప్రస్తుతం టేక్ మనం ఒక ఏదైతే మనం ఈ ఫర్నిచర్ చేస్తున్నారో ఇప్పుడు ప్రస్తుతం బయట దేశాల నుంచి మనం దిగుమతి చేసుకుంటున్నాం అంటే ధర విషయంలో తక్కువ ఉంది అని చెప్పి తెచ్చుకుంటున్నాం కానీ అండి అదే మన దగ్గర విరివిగా కలప లభ్యం అయితే బయట నుంచి తెచ్చుకోవాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది అనమాట అంటే ఇప్పుడు కలప లభ్యత తక్కువగా ఉండటం వల్లనే మనం బయట నుంచి ఇంపోర్ట్ చేస్తాం లభ్యత తక్కువగా ఉండి డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ధర ఎక్కువ ఉంది అనే ఉద్దేశం తోటి బయట నుంచి మనం ఇంపోర్ట్ చేస్తున్నాము కాబట్టి ఈ యొక్క కలప కానివ్వండి టేక్ కానివ్వండి ఇటువంటి మనం మార్కెట్ అమ్ముకోలేని పరిస్థితి ఉండదు తర్వాత తొందరపడి అమ్మాల్సిన పరిస్థితి అంతకంటే ఉండదు ఏదేదో పాడైపోయేది కాదు లేకపోతే మన వాణిజ్య పంటలాగానో లేకపోతే పెర్షియల్ ఐటమ్ కాదు కాబట్టి ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఆగి కూడా అమ్ముకునే అవకాశం వెసులుబాటు ఉంది కాబట్టి ఆ విధంగా కూడా రైతు నష్టపోయే అవకాశం ఉండదు అనమాట కాబట్టి ఈ యొక్క టేకు కానివ్వండి శ్రీగంధం కానివ్వండి టిష్యూలు వచ్చినాయి కాబట్టి ఎక్కడెక్కడైతే ఖాళీ ప్రదేశాలు ఉన్నాయో ఎవరైతే నిరంతరం వ్యవసాయ ప్రక్రియ చేయలేరో వాళ్ళందరికీ కూడా ఇది ఒక సువర్ణ అవకాశం అనమాట తర్వాత టేక్ మొక్కకి సంబంధించిన ఇంకా ఏదన్నా విషయాలు కనుక కావాలి అనుకుంటే లేదంటే సమాచారం గురించి కూడా సంబంధించి మీరు అందిస్తారు ముఖ్యంగా తర్వాత నర్సరీ విషయానికి వచ్చేసరికి మనం కొంత మల్బార్ నియమ్ అని లాస్ట్ టైం పెట్టించారు చాలా మంది మల్బార్ వేప మల్బార్ వేప పెట్టించినప్పుడు అంటే ఇందాక మీరు ఈ డిస్టెన్స్ అనే దాని గురించి అడిగారు కాబట్టి ఆ విషయం ఇందాక మధ్
ఏదైతే నాలుగు నుంచి ఐదు సంవత్సరాలకి గ్రోత్ రావాలనో అది దగ్గరగా అంటే ఐదు అడుగులకి నాలుగు అడుగులు కూడా పెట్టించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అంటే మొక్కలు ఎక్కువ అమ్ముడు పోవాలన్న ఉద్దేశం దానికి కూడా ఖచ్చితంగా ఎనిమిది నుంచి పది అడుగుల దూరాన్ని పాటించాలి మలబారు నీములో కూడా కానీ ఆ విధంగా జరగబోవడంలో చాలా మంది రైతులు కూడా నష్టపోయారు వచ్చిన పంట కూడా నాణ్యత లేకపోవడం వల్ల ఈ యొక్క మలబార్ నీము ప్లైవుడ్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్తుంది అనమాట సో నాణ్యత ప్లైవుడ్ వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేయడం వల్ల దాన్ని అగ్గిపుల్లలు ఫ్యాక్టరీకి అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి లేదంటే ఫైర్వుడ్ గా అంటే వంట చెలుగుగా అమ్ముకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అనమాట కాబట్టి తమ్రులు ఏదైతే ఉంటుందో అది ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి ఫాలో అవ్వాలి అంటే మనం ఏం ఆలోచిస్తాం అంటే ఎక్కువ మొక్కలు వస్తే ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది అని ఆలోచనలో ఉంటాం కాకపోతే అందుకని దయచేసి పన్నెండు అడుగులు అంటే పన్నెండు అడుగులు వీలైతే పదిహేను అడుగులకు వెళ్ళండి తప్ప పన్నెండు అడుగులుగా వెళ్ళకూడదు కాబట్టి ఈ యొక్క నిర్భయంగా ఉన్నటువంటి భూముల్లో అలాగే ఈ కొత్త కొత్తగా వెంచర్లు చేస్తుంటారు అవునండి అంటే ఏదైతే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపార రంగంలో ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా కొన్ని కొన్ని కొంతమంది ఈ యొక్క మొక్కలు పెట్టి పోషించి వాళ్ళకి ఎనిమిది సంవత్సరాలు పది సంవత్సరాల తర్వాత కూడా హ్యాండ్ ఓవర్ చేసే పథకాలు కూడా చేశారు కాబట్టి ఎవరన్నా కానీ ఈ యొక్క వ్యవసాయ భూమి ఉండి నిరుపయోగం కనుక ఉన్నట్టయితే ఈ యొక్క మూడు సంవత్సరాలు దాన్ని పోషించుకోగలం అనే నమ్మకం ఉంటే కనుక ఈ యొక్క టిష్యూ కదల్ కల్చర్ లో ఉన్నటువంటి టేకు శ్రీకంధం మొక్కలు పెట్టుకోవడం వల్ల రైతులే కాకుండా ఎవరైతే పెట్టుబడిదారులు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది అనమాట సో రాను ఇప్పుడు అడవుల పెంపకం అనేది కూడా చాలా ముఖ్యం అవునండి ప్రకృతి సమతుల్యం కావాలంటే సో అందులో భాగంగా కూడా ఇవి కూడా మనకు ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి ఈ విధంగా కొంత పది నుంచి పన్నెండు సంవత్సరాల పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుంటాము అలాగే పచ్చదనం ఉంటుంది సరైన వర్షాలు వస్తాయి కాబట్టి అంటే ప్రతి ఒక్క రైతు కానివ్వండి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కానివ్వండి ఇండైరెక్ట్ గా మనకు ప్రకృతిలో సహాయపడిన వాడు కూడా అవుతాడు అనమాట అంటే ఖాళీ స్థలాలు ఏవైతే నిరుపయోగంగా పెట్టుకోకుండా దాన్ని ఈ విధంగా ఉపయోగించుకున్నట్టయితే కనుక లాభార్థనకు ఒక మంచి అవకాశంగా ఉంది కాబట్టి ఈ దిశగా రైతులు ఆలోచించి మరింత సమాచారాన్ని సేకరించుకొని నాణ్యమైన మొక్కలు సేకరించుకొని ప్రధానంగా నాణ్యమైన మొక్కలు మొక్కలు ఎందుకంటే మళ్ళా అదే నాశనక మొక్కలు తీసుకున్నట్టయితే ఎందుకంటే ధర విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ యొక్క సమస్యలు వస్తాయి అనమాట సో నాణ్యమైన మొక్క ధర ఎలాగో అధికంగా ఉంటుంది నాశనక మొక్కలు రేటు ధర తక్కువగానే ఉంటుంది కాబట్టి అవన్నీ రైతు వారి యొక్క స్థాయిలో విచారించుకొని ఏమి మంచి ఏదైనా అవగాహనతో ముందుకు వెళ్ళాలి ముందుకు వెళ్తాయి చాలా ఉత్తమము ఈ విధంగా దీనికి సంబంధించి ఎవరికైనా అనుమానాలు ఉంటే కనుక మీకు కాంటాక్ట్ అవుతే మీరు నివృత్తి చేసే ప్రయత్నం చేయండి చేస్తాం తప్పకుండా చేస్తాం అండి ఎందుకంటే చాలా మంది రైతులు ఈ యొక్క సంవత్సరంలో కూడా దగ్గర దగ్గర ఎనిమిది నుంచి పదివేల మొక్కలు కూడా తీసుకున్నాం తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఆగస్టు నెల లేకపోతే డిసెంబర్ నెలలే ఈ యొక్క ప్లాంటేషన్ చేసుకునే సమయం అనమాట అనుకూలం అనుకూలం ఎప్పుడు పడితే మనం ప్రతి నెల చేసుకునే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి ఆగస్టు నెల లేదంటే డిసెంబర్ నెల మాత్రమే దీన్ని మనం నాటుకోవాల్సిన సమయం అనమాట సో ఆ విధంగా టిష్యూ కల్తీరు కాబట్టి ముందర దీన్ని బుక్ చేసుకోవడం ఉంటుంది బుక్ చేసిన తర్వాతనే ల్యాబ్ లో దాన్ని తయారు చేసి మొక్కని రెండు నెలల తర్వాత వాళ్ళకి బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళకి అందించడం జరుగుతుంది అనమాట కాబట్టి ఇది అన్ని నర్సరీలాగా టిష్యూ కల్చర్ నర్సరీలో పెట్టి అమ్మే మొక్క కాదు ముందర అడ్వాన్స్ బుకింగ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అడ్వాన్స్ బుకింగ్ అయిన వారికి రెండు నెలల తర్వాత ఆ మొక్కను అందజేస్తారు అనమాట కాబట్టి ఈ ప్రక్రియ మొత్తం సంవత్సరంలో రెండు సార్లు జరుగుతుంది కాబట్టి రైతులు ఈ విషయాన్ని కూడా గమనించాల్సి రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పురుషోత్తం గారు నమస్తే అండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి